赵嘉玲可能要把我开除了，那怎么办？到别的公司去做。工作不难找，难的是找到自己的真爱。我就知道，你一定会回来的。我有这个预感。婷婷，真的，我不是为你来的，我是到出版社谈稿子的，过两天就回去。你是为我而来的，如果你不是为我而来，为什么我会在茫茫人海中和你走到一起呢？我本来是去工地的。这只是一种巧合呀！不，这是命。疯狂，甚至失去了理智，让你感到非常痛苦。现在我不会了。在和你分开的这段日子里，我反思了自己的情感。我爱你，这是不可改变的。
你爱我也是不容置疑的。我不会再让你痛苦，在有限的生命空间里获得无限的爱，这不是每个人都能追求到的境界。我追求到了越来越像小说语言了。哎呦，别咬啊！僵持的感觉，这是一种很奇怪的感觉。我承认，我似乎特别的在乎你，想和你在一起，听你说说自己的生活。有的人，你天天和他在一起，你却觉得永远是陌生人；而有的人，你只要看上一眼，你就再也不会忘记。你会觉得你们早就相识，从前的模样还记得清清楚楚
，再见。喂，是交通事故处理大队吗？我想请问一下，最近几天有没有发生过重大的交通事故啊？呃，没有。最近一段时间呢、啊，我们的驾驶员同志都很清醒，没有发生任何重大的交通事故。啊，啊。我找了你好多天，购房的定金我已经付过了，你还找我干什么？这几天你到哪儿去了？你有什么权利过问我个人的事情吧？你到哪儿鬼混去了？混蛋！你，你是什么东西？你凭什么这么跟我说话？我鬼混！那些臭男人们，都以为我只会鬼混，想鬼混的时候才来找我。我还以为你是个什么好男人呢，原来你他妈也是个混蛋！我是个混蛋，我是个傻瓜，我居然会天天想着你这样一个女人。
，只是我女儿。啊？你是不是觉得有点意外呀、啊？你不要意外，我有老公，当然就有女儿了。我女儿和我母亲住在一起，住在一个小城镇里。这些天，我就是去看他们去了。和女儿在一起，心都被她净化了。那你就把女儿接来，和你住在一起，被她净化。啊、可是，她不能把这里的一切都净化知道你平安，我就放心了。我该走了。你为我担心，我好感动。在这个世界上，除了听我妈妈对我说这种话，就是听你说了。我女儿还小，还不会说。这句话太普通了。需要的人不多，所以就没人说了。可我需要。那好，从明天开始，我每天都呼你一遍，给你说一句最普通的话。真的吗？那我每天都等着。糟了，我又给自己找了一个麻烦。因为你把这上面的灰尘擦掉了，你的错误就被抹平了。经理，对不起，我昨天是打算从火车站打车去工地的，可是忽然发生了一件很意外的事儿。我在那遇见遇见老八了。你好，五五零八五，请留言。早睡早起，身体好，一年之计在于春。一日之计在于晨，啊对，没有了，谢谢。给谁打传呼呢？呃，呃一一个朋友小赵儿，来了。哎，那个林先生真的那么忙吗？连一点时间都抽不出来。啊，我正要告诉你，我又详细的了解了一下林先生的情况。这个人好像不大适合你表妹。怎么了？据说他原来在台湾的时候吸过毒。真的呀，啊！虽说现在好像不吸了，可是万一又吸了怎么办呢？据说那玩意儿啊，一沾上了就很难改了。再有钱的人，只要一吸毒也能吸成穷光蛋的。哎，幸亏没让他到家里来吃饭。真要是定了亲，还麻烦了。您别急，我再继续给您表妹物色。没事儿。毕竟吸毒的人还是少数的。哎呀，那就麻烦你了啊！啊，没事儿。朵朵，妈妈。哎，乖宝宝，好，跟老师再见，跟洋洋再见，周老师再见，洋洋再见，阿姨再见。好，再见啊。哦，哎、慢走啊。哎呀，来，我给你开门。啊、不用不用，好、啊，谢谢啊。啊，不客气。我是一个笨傻家，笨手笨脚家。我要把那新房子刷得真漂亮。
沙伦旁边有沙丘，沙子的羽毛。哎呀，我的小鼻子变了变了呀！<笑>乖孩子，来，妈妈开门。嗯嗯，八扎黑，伟大，伟大，你什么时候回来的？也不告诉医生，讨厌。多多啊，爸爸洗澡，你在外面等着爸爸，好吗？朵儿，妈妈，我要睡大床。嗯，大床爸爸又睡呀、啊。那我睡边上。嗯，边上会掉下去。那我睡中间。中间爸爸妈妈会挤着你的。我不怕挤。嗯，你睡客厅里呢。明天一早起来。你就可以看电视，好不好？嗯，好不好嘛？嗯，<笑>朵朵乖宝宝，来上床。哎，哎呦，哎呦，嗯、啊，舒不舒服？<笑>来，妈妈，我要娃娃。盖上，好，妈妈给你拿去。来了来了来了，你看，嗯，乖乖抱着吧，好好睡觉啊，来，哦，妈妈亲一口，宝宝晚安，妈妈晚安，只有到了西藏，你才能真正体会到。什么叫自然？什么叫淳朴？什么叫善良？你看看那一张一张的照片，你就会觉得我去的太值得。即使被暴风雪埋没了，也值得。这姑娘是谁？嗯，一个藏族姑娘。我知道是藏族姑娘，我问她是谁。嗯，我也不知道她是谁啊。嗯，反正就是一个藏族姑娘。我知道她是个藏族姑娘，我问的是她叫什么，住什么地方，为什么你给她照了这么多照片？嗯。他好像叫什么什么娃，呃，我真的记不太清楚了。在西藏，我接触姑娘太多了，名字都记混了。你为什么就只接触藏族姑娘呢？呃，谁
，谁谁说我只接触藏族姑娘？你自己说的。天哪！我就是跳进雅鲁藏布江也说不清了。哼，你只要说清楚这一个姑娘是谁就行了。嗯。对了，她叫央央，嗯，央西达娃，是一个给我当向导的藏族青年的妹妹。我觉得他的脸，是我从来没有见过的，纯净的脸。你说什么？你说你从来没见过纯净的脸？嗯。那我的脸，你从来就没觉得纯净过？嗯。你干什么一定要把自己拉进去一起说呢？你说，我的脸纯净过吗？嗯，纯净。永远纯净，这份纯净，在我心里，谁也抹不去。被暴风雪围困的时候，我心里只想着你，想着朵朵。我想，我不会死，我不能死，我还有好多话没有跟你们说，你们也一定有好多话要对我说，我怎么能撒手就走了呢？向你解释吃饭，做的也是这张桌子。哪个林先生？就是朵朵半夜发烧送朵朵去医院的林先生啊，台湾人。我早就想说你了。朵朵病了，你应该去找玉芬帮忙啊。干嘛找台湾人？你这不是给搞台独的人说闲话的机会吗？我可来不及想那么多，那么复杂。我只知道尽快把朵朵送到医院去
。林先生多大年龄？我怎么知道？嗯，你要是多大年龄都看不出来，那不是好人坏人更看不出来了？嗯，四五十岁吧，具体多少岁我也不清楚。你可以打个电话问一下，电话号码是幺三九幺零零五六七八。背的还挺熟，热线吧。我说你是真醋还是假醋啊？现在全国上下都在打假，我哪来假醋喝？好了好了，不说了。吃饭吧。我呢，也不问你藏族姑娘了，你也别问我林先生了。朵朵，朵朵，朵，朵，哎，哦，来，快吃点东西，妈，别噎着。我要吃冰激凌，不能吃冰激凌。吃完冰激凌还想不想吃饭了？哎，雨虹，在这儿呢。来了。朵朵，爸爸去给你买啊。嗯。朵儿，啊，爸爸要是问你，你就说我们只坐过一次银白贝的车。嗯，啊，知道吗？知道。多吃点，哎，好吃吗？朵、嗯、朵要是和我在一起，就不会提这些不合理的要求，我也不会满足他的不合理要求。我知道，小孩吃冰激凌是一件不好的事情。朵朵，爸爸给你买冰激凌是为了拉拢你。爸爸问你，你跟妈妈坐过几次林贝贝的车？妈妈要我说，我们只坐过一次林贝贝的车。朵朵、嗯，这醋就是不想喝也得喝了。你好，你好，好辛苦了，你好，辛苦了，来坐既然在案发的时间内，黄金龙确实在深圳，那么他作案的可能性就排除了。你们二位辛苦了，回家好好休息一下。哎，玉芬，你这次去深圳忙着调查案子，也没跟老公好好聚一聚吧？去的第二天，她老公就去上海出差了，这也太不巧了。也好，这样我就可以全心全意地投入到工作中去了。
。不不，我肯定，如果我要求我带自己的医生去诊断，你一去，这样避免偏颇。再见了，多多，开门去。谢谢你给我的时间。是你林伯伯来了。林伯伯不知道我们家，他没来过。是不是你妈妈教你这么说的？不是，你不能怀疑一切。你好，啊，你好，呃，想出办法了吗？想了不瞒您说，我不明白你你的意思。哎呦，是玉芬呐。我想离开这个医院。你回来了。去另一个医院。我在门外听到一个男人说话的声音。还以为进来强盗了，原来是你呀、啊！你让我失去一次立功的机会啊！<笑>快坐。你怎么了？他给那个叫什么、什么什么娃的藏族女孩找了那么多照片，我都没说什么。我和朵朵坐几次林先生的车，他就气成这样。谁气了？我根本就没气。我现在。马上就可以大笑，哈哈哈哈哈哈！笑的像河马。<笑>坐。你们啊，不在一起的时候想的要命，在一起的时候又吵个没完，这就是现代家庭的一大特点。一边把老公想的要命。一边又把别的先生的电话号码记得烂熟，这也是现代女人的一大特点。一边说自己的老婆是心中一片永远抹不掉的纯净，一边又跑到地远的地方去寻找纯净的脸蛋儿，是现代男人的一大特点。行了，别嚷嚷了，既然大家都有特点，就扯平了。我不承认有他说的什么特点，在我心里。任何时候，只有老公，没有别人。就算我能记住无数男人的电话号码，那也只能进入我的记忆，不能进入我的内心。这也正是我要说的话。别的女性纯净的脸蛋儿，只能进入我的镜头，不能进入我的内心。你们既然这样，还吵什么呢？谁吵了？就你在吵。做饭、洗衣服去。嗯，把该洗的都拿来。你把你的脑袋洗一洗。哎、嗯，我洗过头了。讨厌，讨厌。哎呀！哎哎哎哎哎哎先生你好，请问几位？一位。您请，请您点菜。先不要收，我要和我的家人一起吃晚饭。虽然现在他们没有跟我在一起辛苦了，这杯酒我敬你。酸，搞得跟拍电影一样嘛。朵<笑>朵，来老婆，你的酒量见长啊！整天陪人喝酒，酒量能不长吗？
你整天去陪酒。好了好了好了啊，打住啊！顺着话题说下去啊，又是跳进黄河也说不清了。来，喝酒，喝酒啊！嗯、来，朵儿、啊呃。嗯先生，我可以搭您的车吗为什么不坐自己的车呢？自己的车不是什么人都能坐的。我知道你是怕我抢你的车，但你看我像抢车的人吗在一起呢，就是亲热，没错。不理家庭团结的话，不说，没错。不理家庭团结的事儿，不做，没错。<笑>哎，我怎么觉得你说的话像人民日报社论呢？没错。《人民日报》说的就是人民的心里话。走了，没错。嗯、你们进去吧，你小心点啊。慢走。哎，再见啊，再见。嗯。分的话，你都记住了吗？记住了。洗碗去。嗯，没错。